这里，还有这里，严加防守。报，韩都督，镇雪军和崔家军攻势太猛，四处架设云梯，几个城门都有攻城锤重击，我军将士疲惫不堪，死伤惨重啊！令，进军后迎上城墙，严守城门，一步都不许退。退者，军法处置。是。竟与士兵动起手来，有的还想手传用的火药，请家都督示下。哼，城中乱民，一个不留，统统都杀了。是。目前城中已乱，情势危急。大都督不如提前退走，到潼关再做犄角啊！只要守住这几日，我们张百余的大军就会回来了，自然会将镇西军和崔家军包抄围剿。大都督，留得青山在，不怕没柴烧。不要再说了，灭所有兵士。怕李逆就要攻城了，阿静，我不想让你再去打仗。重逢之后，我就一直在想，这日子过得真快啊！一会儿，半辈子就过去了。要不，我也出家，陪你去守城吧。少华，你好好待着，等我战退了林密之后，回来陪你一块饮酒。我等着你回来。
，按照惯例入宫拜别先帝，启程去楼兰馆。那是我犯了错，先帝十分生气，不愿辞去，便命人传话给我，让我安分守己，不要再给李氏子弟抹黑。殿下现在已经收复西长京，也可以告慰先帝在天之灵了。至于孙静的人，如何？哦，经过几次短兵相接，还是没能拦住他们。孙静的亲信副将誓死护卫，看来孙静现在应该还是昏迷不醒。他们且战且退，已经连夜推到潼关了。崔大将军，这破城之后，崔大将军便率队入宫，在建元殿前下马，候云霄台。他说了一句“一星阑珊，不过如此”，便率队出宫，前往了城外崔家军的大营。不过如此，我也想如他一般，破城杀敌，到最后再来一句“不过如此”，拂袖而去。这才是真正的大将风范。石启老，现在都这种局面了，你还有心情在这喝酒、烤肉、唱曲儿呢？哎，先先来一杯。来一杯。你知不知道，孙静派往百越的大军？尝尝羊肉好不好吃？看这次烤的怎么样？走走走走走走走走走。来。外面有新王的耳目，将话想说一下。这些天我一直在等你。此时孙静在潼关虽然中毒昏迷，但他早晚会醒过来。他派往百越的大军已经在樊城的路上。若大军跟孙静在潼关会合，那就麻烦了。石启郎，那你的意思呢？这几天我一直在琢磨，最好的法子就是想办法让裴大将军派你去常州。这里是海水，由南至北，这里就是截杀郑百月大军最佳的地方。放心，这件事情我和父亲肯定会办妥的。还有一件事情要拜托你。嗨，你的事儿我赴汤蹈火都会去办。赴汤蹈火倒不用，就是你可得帮我这种忙。放心。王殿下可有什么口信送来？那就有劳信使了。何校尉不打算看一眼吗？原来是小裴将军亲自替秦王殿下送信来了。这封信呢，麻烦你交给何校尉。哦不，你也知道，现在是崔小姐，她就在洛阳城外崔家军大营里。嗯。石启郎，你是有重要的事情要和崔家谈呢，还是说已经找到了收回东都的方法？嗯，都不是，是私事。哎，你这偌大一个秦王府，虽然说陛下用羽林军围了个水泄不通，但我就不相信了，你找不到人给你送信啊？耳朵呢？你有所不知，现在羽林军奉旨，每天要给府里一干人等点卯，耳朵身手再好，一日之内来回也来不及啊。十七郎，我和你说了，崔家谁说赴汤蹈火在所不辞啊？这么快就变卦了？嗯。还有这盒刚买来的点心，你送过去，他爱吃。快点。十七郎现在已经被软禁在府中，但他却只惦记着给你写信。你真的不打算看一眼信吗？小裴将军放心，就算天下的坏人都死绝了，你们家秦王也不会有事的
，殿下不顾风险，数次救你性命，你完全没有放在心上。看来，你果然就是铁石心肠。秦王立此大功，若是现在仍旧在朝中，陛下有何可赏？若是陛下赏无可赏？那秦王的两位兄长，还有朝中大臣，是否会记得？秦王父亲被禁足，表面上看，兵权尽失，可实际上，他真的失去镇西军了吗？小裴将军也是领兵打仗之人，何时该冲锋，何时该扎营休整，道理是一样的。夜深了，小裴将军也不方便在我崔家军久留。我就不送了，告辞。部落首领，看来你的身体已经完全好了。是，我答应救了你，现在。该轮到你去完成答应我的事情了。首领用了族中续命之法，救了我的性命，让我残病的身体康健如同常人一样。我还能像武士那样拉弓射箭，但我不能把崔家军的营州布防图交给首领，我也不能和首领一同去攻打营州。你这是打算说话不算话？哼！要知道，你已经服下了续命之药。只要我不再按时给你服下续命之药，到时候你就会筋骨寸断而死。首领说过，山野上的鹰之所以盘旋。是因为他们发现了猎物，在山鹰张开翅膀之时，连野牛都会瑟瑟发抖。我熟知那些中原人的伎俩，我也知道如何让他们自相残杀。如果首领愿意相信我的话，就派一队人马跟我一起潜入中原。我一定会让首领看到，救下我性命的回报。只要秦王出了西长靖，我们就有机会对他下手。他在明，我在暗，如今有的是时间，慢慢的谋划。秦王已到常州附近，我们现在有机会对他下手。阿姨。这次，我无论如何都要让你回到我的身边。公子为何冒充公子，引我到此？你你等等！没事，不好，小心，他们用毒。天堂这么快。
块就好了吗？怎么是你？怎么不能是我啊？你都得了长州，那我不应该深夜潜入，把你绑了以换取长州啊？殿下既然要绑我，怎么还端着甜汤来啊？那不得先哄一哄你，好把你骗走啊？不然万一你这一嚷嚷，我孤身而来，没把你绑走，反倒失陷在这里，岂不是得不偿失？哼，一碗甜汤就能把我给骗走啊？再说了，这汤又不是你炖的。明明是桃子炖的，半点诚意都没有。你就不怕我现在喊人进来，把你绑起来，再交给我们大将军、嗯？绑就绑吧，正好我也是来与崔大将军商议长州之事。你赶紧啊，把这药给喝了。我收到桃子飞哥传讯的时候，吓了一跳，赶紧跑过来见你。那肯定很苦。那我先替你尝尝。你怎么随便就喝了？这解毒的药都是以毒攻毒，八成都是有毒性的。哎，你怎么随便就喝了呢？我不知道啊，你怎么不早说这药有毒啊？操！没事吧？十七郎，十七郎，哎，没事吧？十七郎，怎么了？十七郎，十七郎，你醒醒！十七郎。秦王殿下，竟敢夜入常州，擅闯我崔家军将军府。数月不见，崔大将军安好。何校尉，此人三更半夜鬼鬼祟祟潜入将军府，是要胁迫你吐露军情，伺机夺下常州，是不是？不是的，大将军。来人，将这私闯入府的奸细带走。何校尉，擅闯将军府，意图窃取军机，按照我们崔家军的军规，该如何处置？你不是不知道。这几日，你也按照军规禁足吧，免得你私自放走他。大将军关进水牢了，我在外头听说了，就想去探探消息，结果被发现了，大将军就派人将我给押了回来。他还跟我说，让小伟你还有我，绝不准踏出这屋子半步，否则的话，就拿我们军法从事。这个李毅，还总说自己是振兴军最好的斥候，悄悄溜进来看我一下，又这样被阿爹打了个正着。那现在怎么办啊？既然是最好的斥候。那他应该不会不给自己留后手吧？真是比石头还硬啊！哎，不知道。
道我被困在这里，你担不担心我？不知道你有没有按时吃药？你说你爹那么凶，干脆等我逃出去，我就带着你私奔，好不好？嗯，嗯。你是为了我才被关到牢里的，我当然要来看看你了。哎，你刚刚是不是答应我了？嗯，我答应你什么了？私奔啊！那我要是反悔了呢？哼，这一次，无论如何，我都不会放你走的。<笑>好了，既然看到你是活蹦乱跳的，那我就不担心了。你就在这牢里面好好的待着。等我阿爹消了气，自然会放你出来的。哎，你真走啊？嗯，不是在开玩笑吧？我真走了。喂，小兵。喂。哎，刚才那个人是谁啊？怎么看着那么眼熟？大将军的亲卫，咱们看着能不眼熟吗？啊，这么年轻就当上大将军的亲卫了？是怎么救你呀、啊？我就知道你不会丢下我。你竟然敢胁迫我军中校尉助你越狱，崔大将军，我为常州之事而来，我本该堂堂正正登门拜访，但我怕领兵而来，大将军会误会，于是才孤身入府。你这是巧舌如簧，大将军，阿英一夜未眠，让他先回房休息，你要杀要审，我都遵命。放心，大将军如此英勇，绝不是擅杀之人。他不会杀我的，别给我戴高帽子，不要以为拿话捧我，我就不杀你。崔大将军不会的，去吧。你喜欢我女儿，是。大将军，李宁，心仪崔小姐已久，还望大将军能够成全。你若真的喜欢阿英，我也不是不能成全你。真的吗？但你要答应我一件事，只要不违背忠义二字，我李宁上刀山下火海。必为大将军做到。我要你放弃谋夺常州，入赘崔家，接管崔家军，我就将阿英许配给你。大将军，此事我做不到。你是担心入赘崔家，堕了你的威名？大将军何必明知而故问呢？君为臣纲，父为子纲。身为陛下的儿子
我若是入赘了崔家，那就是背弃君府。而崔家竟以皇子为赘婿，朝中上下必然会视作对陛下的羞辱，主辱臣死。那么朝中也必定会主张征灭崔家军，届时天下又陷入延绵战火之中，是谓不忠于国，不孝于父，恕礼你难以做到。拒绝的倒是爽快，那什么也不用多说了，回水牢去吧。大将军，晚辈不想回水牢，这可由不得你。大将军，阿英身上有余毒未清，我想留下来多照顾她一些时日，待她康复，我任由大将军处置。好，你能这么想，也算是有情有义。那么，大将军。是答应了。但你擅闯将军府，又试图越狱，须得遵照我崔家军的军法，受一次鞭刑。我方可免你牢狱。秦王，是进水牢还是受鞭刑？这两者你自己选。晚辈自当受鞭刑。好，爽快。来人，取鞭子。是大将军。此处离阿营住处不远，我怕打扰他休息，还是到外头去吧。好。本该关你三十日，今日打你三十鞭抵过，如何？只是请求大将军不要打在我脸上，我不想让阿营担心。行，成全你。别臭脸上！是。如果忘了。等回忆碎了成网，落在你心上的斑驳，那牵扯是我难舍。如果思念不曾遗落。最初一刻，宿命曾有过的温热，多想为你留着。小子，骨头还挺硬。大将军，还请赐我一身衣物，免得被阿英看出来。行。成全你，多谢。如果爱情的为你受的是诺，颠覆了因果，我会为你哀着。心愿为了你割舍。一直等着你回应我。哎呀，小狼，阿爹没有再把你关进去啊！我用诚意打动了他呀。诚意？嗯，我跟他说，常州我不要了，他一高兴就不再管我了，让我进来陪你吧。胡说八道。你要真这么说，哼，那阿爹八成会反问：你以为你带着战西军就能打下常州，上位一战，焉知胜负？你这学的跟你阿爹一模一样啊！你快点告诉我，你到底跟阿爹是怎么说的？他居然能放你进来陪我？嗯，哎呀，我跟他说，你喜欢我。要是你看不到我的话呢，你就饭也吃不下了，药也不愿喝。
为了你的身体着想，还是要放我进来陪着你最好。你阿爹虽然不情不愿，但最后还是答应了。我就知道，一定是拿我要挟我阿爹。怎么了？没什么。受伤了吗？没有。你给我看看。你是受伤了吗？没有啊。不对，你把衣服解开。你一个姑娘家怎么能让人解开衣服呢？你不解，我让人把你绑起来，我自己解。不解不解，吃不吃东西？啊？我给你弄东西吃。你解开。打了你多少鞭啊？三十。你堂堂秦王，你就不会端出身份来喝止大将军？你告诉他有君臣之分啊！口口声声说自己是镇西军最好的伺候，那你为什么不拿出本事来一走了之？难道他们还会追杀你到镇西军大营不成？好了，阿姨，别哭了，别生气了啊！没有生气。你脸都气红了，还说没生气啊？我就不认识你这么傻的人，海莹。你想啊，要是咱们生个女儿呢，千娇百宠的，养的跟明珠一样。突然有一天，一个臭小子翻墙进来，跟我女儿在床上，还偷吻我们的女儿。我要是发现了，我不拿一把刀把他碎尸万段啊！才三十遍，已经便宜他了。谁要跟你生女儿？儿子也行，儿子也行，反正这事儿你就不要生气，更不要怪崔伯父了。崔大将军，桃子呢？药煎好了，我去拿给你。我要找他拿药。药煎好了呀。那金疮药，伤口都成这样了，如果今天不上药，明天肯定会溃烂的。那我去拿，但是我拿回来，你会帮我涂吗？你爱涂不涂，这么笨的人，让你疼死算了。有没有人啊？有没有人啊？有没有人啊？把我放在这三天三夜。你们是谁呀、啊？有没有人啊？小沈，我快渴死了，你给我点水吧。全都是你们的，我伯父手下的崔将军，号称定胜军，所以。真是太好了，阿林，你没死真的太好了。我都跟你说过，不是崔林，是，是，不不不，你不是崔林，你不是崔林。我叫柳成风，你记住了，记住了，记住了，柳成风，柳公子，柳成风，柳公子，柳公子。我真的什么都愿意做，刘公子。刘公子，你相信我，只要放我一条生路，刘公子。
绝对不是村里。我们孙家与接手人有世代的血海深仇，任何一个姓崔的人，都绝不可能接下接手人。对，我是柳成风，不是崔林。<笑>知道你刚才吃的是什么吗？是接受巫医精心制作的毒丸。如果你不乖乖的听话，没有及时服下解药，你就会暴血而死。<笑>六公子，你大人不计小人过，你你你，只要只要你放我一条生路，我什么都愿意干。六公子，我什么都愿意干，我真的什么都愿意干的。只要你乖乖听话，按照我的吩咐去做，我自然会给你解药。多谢六公子，多谢六公子，多谢六公子。大将军，派出去的探子小队发现可疑之人，追踪下去，发现是崔离的踪迹。此事，先不要让何校尉知道。点上人马，我亲自去。是，大将军。刘公子，一会儿崔姨来了，你该说什么？记得吗？我记得，刘公子，我记得，我记得。刘公子，要是我配合你也好去上戏，你是不是就能把解药给我，解我身上这毒？柳公子，您放心，我一定配合演好这场戏，我一定配合，一定配合。报，大将军，四面已经合围，崔离带人逃入了树林之中，给我围严实了，绝不能让他溜走。是。别过来！都别过来！再过来，我杀了他！别过来！退后，退后！撤！撤！伙夫，别动是被逼的，伯父。放开他，伯父，我是身不由己啊！别过来，伯父，你不要逼我。放下剑，你还是我崔家子侄，否则，家贵军法都难饶你一死。伯父，侄儿也是逼不得已的，我都是被李妮逼的。我不是阿离，他就要杀我，所以我才设计把阿离逼到了河中。不过等他们人马一走，我就立马从下游把阿离救了起来，还给他疗伤。伯父，伯父，放开他！伯父，你不要闭嘴！总是让我练这个呀，因为你是阿爹的女儿啊，皆属凶残。若是有一日挟持了你，阿爹希望
，张弓搭箭，能救下你。过来，阿爹也让我练吗？那当然了，你也是阿爹的儿子，只要你想练，阿爹就陪你练。谢谢阿爹，谢谢阿爹。谢什么？来，阿爹教你。下剑，以家规军法，还可以饶你一命。你不肯，就不能不依军法处置。剑。静养，阿天啊，阿树也被崔离抓走了，不知被崔离关在了何处。知道，他也被救了回来。多谢阿天。哎，你是阿爹的儿子，为何如此生分了？可能，可能是劫后余生。有些恍惚，总以为自己还在做梦吧。从小你身子就弱，刚才大夫来给你诊脉，说你的脉象倒比从前健忘了，说不定这一劫过去呢，以后就好了。害死了阿喜，我早就想杀了他了。留到如今，不过是物尽其用。公子，李聂到府中了，是吗？公子是和校尉中毒，引得李聂来府里，可没想到，大将军竟然让他去照顾校尉。公子，大将军，这是要答应将校尉许配给李逆吗？所有不让我娶阿影的人，都得死。既然李逆如愿送上门来，那就让他先死好了。爹，您突然这样叫我，我倒有些不习惯了。凤儿啊，自从你重伤落水，阿爹派了很多人寻了你很久，怎么都寻不到
，一度也以为你遭遇不测。后来阿蝶和阿莹一起去你的衣冠冢前祭你，我想了很多。从前是阿蝶太自私了，虽然小时候也问过你，愿不愿意做阿蝶的儿子。但那时候你还不懂事儿，有些话你还不懂。阿爹，我想好了，让你改回柳成风的名字，但你依旧是阿爹的儿子。我会对所有人说，你是我的义子。阿爹。您这是让我认祖归宗吗？啊、如今阿莹也大了，她生性任性，将来是不用我管的。你从小就在我们家里长大，我是真心把你当做儿子看待。我想让你认祖归宗，然后让媒人给你好好物色，找一个贤德的娘子，再生得几个孩子。这样，你们柳家也算是后继有人了。阿爹，您这是不要儿子了吗？你虽然改回姓柳，但你依旧是阿爹的儿子。阿爹。阿爹，该喝药了。今日怎么是你拿药羹来啊？服侍阿爹本来就是生我儿子应该做的嘛。自从上次我落水受了重伤以后，让阿爹操碎了心，阿爹还替我着想，让我认祖归宗，我心里真的很感念。我虽然是冥灵之子，但是在我心里，阿爹。您永远都是我的亲生父亲，所以这些小事都是我应该做的。以后啊，我更要好好的服侍阿爹才是。你伤病初愈，回来还没几天，也得注意调养。回头我让桃子再给你诊诊脉，开些滋补方子。多谢阿爹。阿爹喝药吧，小心烫。李逆，见过大将军，秦王找我何事？李逆，想与大将军商议常州一事。常州已是我崔家军的常州。秦王想要回常州，不如战场上见真章。大将军此言差矣。原本是李逆写信，相请崔家军解常州燃眉之急。如今大将军驻扎常州，李逆虽领兵而来，但并不愿与大将军兵戎相见。放走了贼人，就是他害了大将军。说，你到底使了什么毒计，害了我们大将军？我说过了，我正与你们大将军说话，他就忽然吐血倒下，我这才急匆匆出来叫人。我若心怀不轨，为何还要出来叫人？哼，你是明知道逃不掉
，所以才不逃吧？叫弓弩手来，别让他逃了。若是阿爹遭遇了不测，就杀了他。怎么样，桃子？大将军，大将军，大将军。杀了他，为阿爹报仇！且慢，大家就遇刺一事还没有弄清楚，到底是毒还是别的都未确认，这个人不能杀。事到如今，你还要袒护他？我不是袒护他。阿爹已经奄奄一息，你只是被鬼迷了心窍。秦王是不会害大将军的。为了长征，这个秦王什么事也做不出来。此人诡计多端。如果不杀了他，他就会逃脱的。放箭！住手！放了他！放他走！你竟然如此对我，何小伟，你是要做反吗？阿英，阿爹出事之前，曾找我谈过心，说让我认祖归宗，改回柳成风这个名字。他还说，我仍旧是他的儿子。阿爹跟你说过此事吗？起初，阿爹以为你死了，伤心万分，确实跟我说过。觉得这么多年以来，一直让你顶着崔林这个名字，对不起你，也十分后悔，没能让你做回自己。这次阿爹也跟我提到了，阿爹还说，让我改回柳成风这个身份之后，与你成亲。阿爹还说了。若是我们能生得几个孩子，长子就姓柳，其他的孩子就姓崔，这样不仅我们柳家后继有人，崔家也有了。阿阳，阿爹这样一心一意为我们打算，只可惜，他老人家还没有将此事办妥，就被林毅给暗算了。公子。阿爹当真这样说过吗？当然。阿英，我们两个人拜堂成亲吧。这样你就是我的妻子。上次你胁迫我一事，军中就再也没有人敢说三道四了。而且我们两个人成亲之后，你就可以名正言顺的照顾阿爹了。阿爹如今人事不省，危在旦夕，你居然要和我成亲？万一阿爹一高兴，就好起来了呢？阿爹如此安排，阿英，你不愿意吗？我不愿意。阿爹是不会做如此安排的。
。你若是不信，可以等阿爹醒来，你亲自问他。我说过了，阿爹是不会做这样的安排的。你最近日夜忧心阿爹的身体，忧心的都傻了。你放心吧，我们的婚事，我自会好好安排。你唯一要做的，就是等着做新娘子。好好看着小伟，不能让他踏出房门半步，要弓弩手来，重兵严守这个院子。我连一只苍蝇都不想看见。小顺娘子，如今吉时将近，咱们还是速速装扮起来吧。柳成风呢？叫他进来。新娘子，今儿是大喜的日子，您这马上要嫁给崔公子了，这是天大的福分呐、啊！去把崔公子叫进来，我有话问他，不然今天这个亲是绝对结不成。新娘子，叫他进来。是。阿英，你怎么还不装扮起来呀、啊？误了吉时，可就不好了。是你，是你，对不对？你到底给阿爹下了什么毒？<笑>你看你，你这是欢喜疯了，怎会开始胡言乱语了呢？不久前我在常州遇刺，有人冒充你引我出来，但是只想掳走我，不想伤我性命。当时我就觉得蹊跷，引我上钩的人就是你，对不对？此刻也是你指使的，对不对？阿英，不要再说胡话了。我从十几岁以来，就一直盼着有这一天。今天是我们大喜的日子，你马上就会成为我的新娘子。待我们成亲以后，我一定会好好对你，也会去杀了你，你给阿爹报仇。给阿爹报仇，刘成风，你骗得了别人，骗不了我。你给阿爹下的毒是不是？阿爹一直把你当做自己亲生的儿子，我也从小把你当做兄长一般。你到底是有多狠的心，才能下的是这样的毒手？阿英，你看，这是我亲手为你做的簪子，今日终于有机会。把它作为定情信物送给你了，拿开！阿英，你可不要乱动啊，我怕我会伤着你。万一你受了伤，阿爹知道了，他老人家有什么不测怎么办？你居然敢拿阿爹威胁我！
，只要你乖乖与我成亲，阿爹就会高兴。若是因为阿爹担忧你，阿爹有什么不测的话，你给我滚！你再好好休息一会儿，我还要请阿爹出来，亲自见证我们拜堂成亲。你敢，你敢动阿爹半分私事？阿英。只要你乖乖与我成亲，阿爹就一定会好好的。来人，奴婢在。给校尉整理好衣冠，等吉时一到，就带他去洗汤。是。今日定要不醉不归。可惜大将军身子尚未痊愈，不然便是双喜临门呐。阿爹。今日是我和阿莹成亲的日子，您看看这满院的宾客，都是来祝贺我们的。阿爹，虽然您还病着，但是儿子还是想让您亲眼见证我们的喜事。做您的儿子二十余年，您从未亲口答应让我娶阿英，所以我就只能自己靠自己，才能得偿所愿。阿爹，今日抬你出来。就是想让你亲眼看一看。如今，崔家军是我的，你的宝贝女儿也是我的。阿爹，从今往后，我会好好继承您大侠的基业，也会好好守护您的宝贝女儿。阿叔，走这杯酒，儿子敬您。喝完这一杯，儿子就要和阿英拜堂成亲了。
臣一词，放心了。哎，上去。傅帅余毒未解，神志不清。来人，把他送回屋内。公子，公子。万万没想到，竟有一日养虎为患。他的兵刃，以免他伤了自己。就凭你们，这是大将军啊！大将军，小心啊！大将军。啊还要拜堂长亲，别伤了我的娘子。谁是你的娘子？阿阔，住手啊借着成亲，把金硕人混进来了。枉我们如此信任他小弟我有啊，十七郎都说了，他压根儿就不是什么崔公子，他叫柳成风。那哥叫崔公子也没错呀，他现在不还是假冒崔公子？但他叫柳成风，崔公子，柳成风，崔公子。竟然勾结接说人，你这是将我们崔家的血海深仇报诸脑后吗？崔姨，事到如今，你又何必给我上演这种父慈子孝的戏码？我问你，你有曾真心过吗？你有曾真心把我当成你的亲生儿子吗？不过是利用。崔家和接硕的血海深仇，与我有何干？好，我崔姨并没有儿子，我只有一个女儿。
是我的女儿，她才是真正的翠林。她一直以翠林的身份在军中，我也一直把她视作亲生儿子。今日她既然引入外敌，不愿再做我的儿子。那我崔姨只有一个女儿了，崔林是我崔姨的独生女儿，但她胜过世间万千男子。刘成风，既然你勾结杰硕给我下毒。被逆人伦，引入外敌，不忠不义不孝，如今事已败露，你还不束手就擒？你以为你今天能抓住我吗这些箭头上有蓝光，想必是涂有毒药的。李宁，你被身份所拘，无法带大军进城。就凭你们几个，哼，能抓住我吗？我要杀了你这个叛贼！阿爹，大将军，没事吧？嗯，没事。放心，城外有珍惜君子。今日再战，必定是两败俱伤。放柳成风走。<笑><笑>